வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம க்ளோஷர் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறதுனா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒன்று எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்துட்டாலும் அந்த லாங்குவேஜுக்கு நம்மளால ஒரு டியூரிங் மிஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் நம்மளுக்கு லாங்குவேஜ்னா என்னென்னு தெரியும் இல்லைங்க லாங்குவேஜ்னா ப்ராப்ளம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டாலும் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்மளால ஒரு டியூரிங் மிஷின் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும் டியூரிங் மிஷினால் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும் இப்போ அந்த லாங்குவேஜ் ஒரு இன்புட் கொடுத்தோம்னா இப்ப அந்த இன்புட் அந்த லாங்குவேஜ் குள்ளார இருந்தா நம்ம டியூரிங் மிஷின் அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த இன்புட் நம்ம எடுத்துக்கிற இன்புட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த லாங்குவேஜ் குள்ளார இல்லைன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுக்குமே எந்த ஒரு லாங்குவேஜுக்குமே அந்த அக்செப்டன்ஸ் ரிஜெக்ஷன் ரெண்டையுமே ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ண முடியற ஸ்டேஜ்ல நம்மளால ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும்னா அந்த லாங்குவேஜ் தான் ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் ஏபி இப்ப இதுதான் கேட்டகரினா இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிற இன்புட் எந்த ஒரு இன்புட் வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த இன்புட்ல ஏபில ஸ்டார்ட் ஆயிருந்தா நம்ம மெஷின் வந்து அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அதே அந்த இன்புட் வந்து ஏபியில ஸ்டார்ட் ஆகாம இருந்தா நம்ம மிஷின் வந்து ரிஜெக்ஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் இப்ப இந்த மாதிரி அக்செப்டன்ஸ் ரிஜெக்ஷன் ரெண்டையும் ப்ராப்பரா நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த லாங்குவேஜ் தான் ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் சொல்றோம் ஓகே அப்ப டெஃபினேஷன் என்ன எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் லைக் ஃபார் எனி லாங்குவேஜ் நம்மளால ஒரு டியூரிங் மிஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் விச் அக்செப்ட் இஃப் த இன்புட் பிலாங்ஸ் டு த லாங்குவேஜ் அப்படி இல்லைன்னா இப்ப இன்புட் டசின் பிலாங்ஸ் டு லாங்குவேஜ் இட் ரிஜெக்ட்ஸ் ஓகே நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதுதான் டெஃபினேஷனா சொல்ல போறோம் எந்த ஒரு லாங்குவேஜுக்கும் நம்மளால ஒரு டியூரிங் மிஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் இப்ப அந்த இன்புட் லாங்குவேஜ் குள்ளார இருந்தா அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதே இன்புட் லாங்குவேஜ் குள்ளார இல்லைன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அக்செப்டன்ஸ் ரிஜெக்ஷன் ரெண்டுமே ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ணிருந்தா அதுதான் ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் இப்ப இந்த ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜோட ப்ராப்பர்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்டர் யூனியன் க்ளோஸ்ட் அண்டர் யூனியன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ரெண்டு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கலாம் எல் ஒன் அண்ட் எல் டூ ரெண்டு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கலாம் இப்ப ரெண்டு லாங்குவேஜுமே ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜா இருக்கு ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ்னா ரெண்டு லாங்குவேஜுக்குமே நம்மளால ஒரு டியூரிங் மிஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் இன்புட் எக்ஸ பிலாங்ஸ் டு லாங்குவேஜா இருந்ததுன்னா அக்செப்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அக்செப்டன்ஸ் ரிஜெக்ஷன் ரெண்டுமே ப்ராப்பரா இருக்கிற மாதிரி ஒரு டியூரிங் மிஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பா எல் ஒன் யூனியன் எல் டூ இதுக்கும் நம்மளால ஒரு இதுவுமே வந்து ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு தான் மீனிங் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன்ல வந்து இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் ஏ இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் தாங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த இன்புட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ எல் ஒன் வந்து இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் ஏவா இருக்கணும் எல் டூ வந்து இன்புட் எண்ட் வித் பியா இருந்ததுன்னா நம்ம எல் ஒன் யூனியன் எல் டூல என்ன இருக்கும் L1 யூனியன்ல எல் டூல இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் ஏவா இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இன்புட் எண்ட் வித் ஏபியா இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ எந்த ஒரு மேண்டேட்டரி கண்டிஷனும் கிடையாது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏபிபி ஏ இருந்தா இன்புட் ஸ்டார்டிங் வித் ஏ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்ப இன்புட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதே வந்து பில ஸ்டார்ட் ஆகி நம்மளுக்கு எண்ட் வித் பியா இருந்தாலும் நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணணும் அதே ஏல ஸ்டார்ட் ஆகி பில முடிகிற மாதிரி நடுவில் காம்பினேஷன் வந்தாலும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ எய்தர் இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் ஏ இல்லைன்னா எண்ட் வித் பி இல்லைன்னா ரெண்டு கேட்டகரி ரெண்டையுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து எல் ஒன் யூனியன் எல் டூக்கு மீனிங் யூனியன் அப்படின்னா இதுவும் இருக்கணும் இதுவும் இருக்கலாம் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணதுதான் எல் ஒன் யூனியன் எல் டூ இப்ப நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம் எல் ஒன்னுக்கு இட் இஸ் அ ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் எல் டூவும் ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் அப்ப எல் ஒன் யூனியன் எல் டூவுமே ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் தான் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் இது எப்படி ப்ரூவ் பண்றோம்னா ஏன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்பர்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம சொல்றதை விட தியரமுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் தான் முக்கியம் ஓகே ஸோ ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிற அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் யூஸ் பண்றோம் நம்ம ரெண்டு லாங்குவேஜ் எடுத்துட்டோமா எல் ஒன் அண்ட் எல் டூ ஸோ எல் ஒன் அண்ட் எல்
இந்த மெஷின் ரிஜெக்ட் பண்ணும் ஒவ்வொரு அதே வந்து இப் சப்போஸ் இந்த எல் ஒன் குள்ள நம்ம எடுத்த லாங்குவேஜ் இல்லைன்னா நம்ம எல் டூக்கு புதுசா ஒரு டியூரிங் மிஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறோம் இத வந்து எம் டூன்னு போட்டுக்கலாம் டியூரிங் மிஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறோம் சோ அதே டபிள்யூ இதுக்குள்ளார கொடுக்கும் அதே டபிள்யூ இதுக்குள்ளார கொடுத்துட்டு இப்ப இந்த இன்புட் பிலாங்ஸ் டு எல் டு ஒன் பாக்குறோம் இன்புட் பிலாங்ஸ் டு எல் டூ இருந்தா என்ன பண்றோம் அக்செப்ட் பண்றோம் அதே இன்புட் பிலாங்ஸ் டு டஸ் இன் பிலாங்ஸ் டு எல் டூ இருந்தா ரிஜெக்ட் பண்றோம் Okay, so this is the overall queuing mission. Okay, union is the same thing. Either L1 accept or L2 accept. If we accept any one of the two, we will go to the machine accept. Okay, so if we pass the first machine, we will pass the first machine. If we pass the first machine, we will pass the first machine. And the machine accept, we will pass the first machine. We will decide here. அப்படி இல்லையா இந்த மெஷின் ரிஜெக்ட் பண்ணுதா அப்ப அடுத்து எல் டூ ஏன்னா எல் டூ ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் தான் அப்ப எல் டூவோட மெஷின் குள்ள சென்ட் பண்ணி எல் டூ மெஷின் எக்ஸப்ட் பண்ணுச்சுன்னா நம்ம இன்புட் எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப ரெண்டுமே ரிஜெக்ட் பண்ணிருச்சுன்னா இன்புட் ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் ஓகே சோ இதுக்கு வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்ததான் இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் ஏ இதுதான் வந்து நம்ம எல் ஒன்னா வச்சுக்கிறோம் இன்புட் எண்ட் வித் பி இத வந்து நம்ம எல் டூவா எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப இன்புட் ஸ்டார்ட் எல் ஒன் யூனியன்ல எல் டூ லைனா இருக்கணும் எதர் இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் ஏவா இருக்கணும் இல்லைன்னா இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் பியா இருக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிற இன்புட்ட நம்ம எல் ஒன் குள்ள அனுப்புறோம் இன்புட் ஸ்டார்டிங்ல ஏ இருந்ததுன்னா நம்ம டைரக்டா எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஏ இல்லாம வேற எதுலயாவது இன்புட் ஸ்டார்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு இங்க பி ஆச்சும் இருக்கான்னு பாக்கணும் எண்ட் வித் பி ஆச்சு இருக்கான்னு பாக்கணும் அப்போ இன்புட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெஷின் எக்ஸப்ட் பண்ணா ஓவராலா எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி இல்ல ஏல ஸ்டார்ட் ஆகலன்னா செகண்ட் மெஷின் குள்ள அனுப்பி பில எண்ட் ஆகுதான்னு பாக்குறோம் அப்ப பில எண்ட் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இதுவும் அக்செப்டட் தான் ஏன்னா எதர் இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் ஏ இல்லன்னா இன்புட் எண்ட் வித் பி ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தாலும் நம்ம எக்செப்ட் பண்ண போறோம் ஓகே அப்ப இந்த மெஷின் எக்செப்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இந்த மெஷின் எக்செப்ட் பண்ணலாம் இப்ப இதுவும் ஏலையும் ஸ்டார்ட் ஆகல பிலையும் எண்ட் ஆகல அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அப்போ இதுல வந்து நம்ம அக்செப்டன்ஸும் ரிஜெக்ஷனும் ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ணிட்டோமா எந்த ஒரு இன்புட் எடுத்தாலும் ஒன்னு அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் இல்லைன்னா ரிஜெக்ஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் சோ அக்செப்டன்ஸ் ரிஜெக்ஷன் ரெண்டையும் ப்ராப்பரா நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடிஞ்சதுனால யூனியன் ஆஃப் டூ ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜஸ் ரிகர்சிவ் ஓகே அப்ப எல் ஒன் யூனியன் எல் டூ வந்து நம்மளுக்கு ரிகர்சிவ் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணிடலாம் இந்த டயக்ராம் முக்கியங்க நம்ம எப்படி வந்து நம்ம அக்செப்டன்ஸ் டிஃபைன் பண்ற போறோம்ட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் தேவை கிடையாது ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன் ஓகே சோ எல் ஒன் யூனியன் எல் டூ இட் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்ட் ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் அப்படிமோ க்ளோஸ்டுங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல எல் ஒன் வந்து ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜா இருந்தா எல் டூ ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜா இருந்தா தென் எல் ஒன் யூனியன் எல் டூ வந்து இட் இஸ் ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் இதுதான் வந்து க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி இதே மாதிரி இன்டர்செக்ஷனுக்கு பார்க்க போறோம் இன்டர்செக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அதே பார்த்தா ரெண்டு லாங்குவேஜ் எல் ஒன் எல் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எல் ஒன்னும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் எல் டூவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஸோ ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடிஞ்சா மட்டும்தான் அதை வந்து நம்ம இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு அதே பழைய எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் எதர் இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் ஏ நம்ம வந்து எல் ஒன்ல இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் ஏ போட்டோம் L2 ல இன்புட் எண்ட் வித் பி போட்டோம் ஓகே சோ இன்டர்செக்ஷன் அப்படிங்கறது என்ன அர்த்தம்னா இன்புட் ஏலையும் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கணும் பிலையும் எண்ட் ஆயிருக்கணும் சோ ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியுமே சாட்டிஸ்பை பண்ணா மட்டும்தான் அது இன்டர்செக்ஷன் சொல்றோம் அப்ப இதுக்குள்ளார இருக்கிற லாங்குவேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏல ஸ்டார்ட் ஆகி பில முடிஞ்சு எத்தனை காம்பினேஷன் உள்ளார வேல்யூஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா ஸ்டார்டிங்ல கண்டிப்பா ஏ இருக்கணும் எண்டிங்ல கண்டிப்பா பி இருக்கணும் ஓகே இப்ப நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி இப்ப இன்டர்செக்ஷன் என்னன்னு பாத்துட்டோம் இப்போ 
L1 ங்கிறது ஒரு ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் L2 ங்கிறது ஒரு ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் L1 இன்டர்செக்ஷன் L2 ரிகர்சிவ் அப்படினு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு நம்ம எப்பவும் போல தான் க்யூரிங் மெஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி தான் ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா நம்ம ஒரு க்யூரிங் மெஷின் போட்டுக்குறோம் லாங்குவேஜ் 1 க்கு ஒரு க்யூரிங் மெஷின் போட்டுக்குறோம் இது வந்து மெஷின் 1 போட்டுக்குறோம் இந்த க்யூரிங் மெஷின் என்ன பண்ணனும்னா இன்புட் கொடுக்குறோம் இட் இஸ் a ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கறப்ப என்ன ஆகும் இன்புட் பிலாங்ஸ் டு L1 ஆ இருந்தா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணனும் அதே இன்புட் டசின் பிலாங்ஸ் டு L1 ஆ இருந்தா ரிஜெக்ட் பண்ணனும் கரெக்ட்டா சோ சாரி ரிஜெக்ட் பண்ணனும் இப்போ L1 க்கு நம்ம மெஷின் டிசைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன L1 இன்டர்செக்ஷன் L2 L1 இன்டர்செக்ஷன் L2 அப்படினா இதுக்குள்ளாரே என்ன இருக்கும்னா L1 ஓ அக்செப்ட் பண்ணனும் L2 ஓ அக்செப்ட் பண்ணனும் அப்பதான் வந்து அந்த இன்புட் L1 L1 இன்டர்செக்ஷன் L2 க்குள்ளாரே இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இன்புட் அக்செப்டட் பை L1 அப்படிங்கற இன்புட் என்ன பண்றோம்னா அடுத்த மெஷின் குள்ளாரே பாஸ் பண்றோம் இது வந்து மெஷின் 2 L2 க்கு டிசைன் பண்ணது இந்த L2 ல என்ன பண்ணனும்னா இந்த இன்புட் வந்து அதே இன்புட்டை இங்க பாஸ் பண்றோம் இப்ப இன்புட் பிலாங்ஸ் டு L2 ஆ இருந்தா இது என்ன கேட்டகரினா இன்புட் பிலாங்ஸ் டு L1 அண்ட் இன்புட் L பிலாங்ஸ் டு L2 அப்படிங்கறப்ப நம்ம அக்செப்ட் பண்றோம் அதே வந்து இன்புட் டசின் பிலாங்ஸ் டு L2 னா ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே சோ இதுதான் வந்து ஜெனரலைஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஏனா நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி படி L1 உம் வந்து L1 உம் இட் இஸ் a ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் L2 உம் ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் அப்ப நம்மால மெஷின் 1 உம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் மெஷின் 2 உம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த கேட்டகரி ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் இருக்கு பாருங்க மெஷின் 1 ல அக்செப்ட் பண்ணது மெஷின் 2 லே அக்செப்ட் பண்ணது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இன்புட்ட அதே வந்து மெஷின் 1 லே ரிஜெக்ட் ஆனத டைரக்டா ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மெஷின் 1 ல அக்செப்ட் பண்ணிட்டு 2 ல ரிஜெக்ட் ஆனதையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ இன்புட் வந்து w கொடுத்தோம்னா எந்த ஒரு இன்புட் கொடுத்தாலும் ஒண்ணு அக்செப்ட் ஆகும் இல்லனா ரிஜெக்ட் ஆகும் ப்ராப்பரா நம்மால டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகே சோ இப்ப வந்து இந்த டியூரிங் மெஷின் இந்த நம்ம ஓவரால் அந்த இந்த கலர்ல போட்டுருக்கோம் பாத்தீங்களா இந்த டியூரிங் மெஷின் வந்து இட் டிஃபைன்ஸ் போத் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் அப்ப வந்து இதுவும் கண்டிப்பா ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்ப நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதான்னு பாக்கலாங்க இப்ப நம்மளுக்கு இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் ஏ அண்ட் ஸ்டார்ட் வித் பி இந்த மாதிரி ஒரு இன்புட் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெஷின் குள்ள கொடுப்போம் input start with a va appo input accept aayirum appo direct ah the machine 2 kulara pogum input start end with b ya super appo accepting state ku poidum adhe vande nammalku input b la start aachu nu vechukonga a la start aagam irundhadha enna agum first machine kulara kudukra appo reject aayi velila vandrum appo inga proper ah nammala rejection define panirukom prachniye kedaiyadhu adhe innoru third category la a la start aagudhu ana b la mudiyala okay ending it is not ending with b appa enna agona first machine la pass aidum ena input start with a ingra po first machine kulla poidum accept aidum adu vandu second machine kulla pora appa enna agum ending with b ya check pandrom end with b kedaiyadu appa rejection ku vandrom appa reject aidcha so endha oru input koduthalum input belongs to the language a irundha namba accept pandrom illa na reject pannirrom appa intersection property um correct ah satisfy aagudhu okay இப்ப இந்த டெபினிஷன் என்ன சொல்லலாம்னா இஃப் L1 இஸ் a ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் and L2 இஸ் also a ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் then L1 இன்டர்செக்ஷன் L2 இஸ் also a ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் ஓகே ரிகர்சிவ்னா அக்செப்டன்ஸ் and ரிஜெக்ஷன் வந்து ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ணிருக்கணும் ஓகே சோ லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கறது என்னன்னா ரிவர்ஸ் இப்ப வந்து இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் A அப்படிங்கற லாங்குவேஜ் எடுத்துட்டோம்னா doesn't start with a ellame vandu complement ku lara vandrum okay adutha property pathina complement adhavu l dash appdin solluvom ipo l abbingrad or language a irundha l ingra language vandu input start with a idhu da vandu namm eduthukitta input a irundhaduna l dash abbingrad enna aguna endha or input la a la start aagaleyo adhella l dash ku lara vandrum okay appo enna category la irukum இப்ப எல்ங்கிறது இட் இஸ் a ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ்னு சொல்லியாச்சு எல்ங்கிறது ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜா இருந்தா 
நம்மளால கண்டிப்பா இந்த எல்லுக்கு ஒரு கியூரிங் மிஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மெஷின் வந்து இட் இஸ் ஃபார் எல் மெஷின் எல் ஒரு கியூரிங் மிஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் இங்க நம்ம ஒரு இன்புட் கொடுக்குறோம் இப்ப இந்த இன்புட் பிலாங்ஸ் டு எல்லா இருந்தா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே இன்புட் டசின் பிலாங்ஸ் டு எல்லா இருந்தா ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதுதான் நம்மளோட கேட்டகரி கரெக்டுங்களா ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளால கண்டிப்பா ஒரு கியூரிங் மிஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் இன்புட் பிலாங்ஸ் டு லாங்குவேஜ் அக்செப்ட் பண்றோம் இன்புட் டசின் பிலாங்ஸ் டு லாங்குவேஜ் ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் இப்ப இதை நம்ம ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ணியாச்சு எல் டேஷுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இதோட ரிவர்ஸ்ல போட்டுக்கலாம் ஸோ எல் டேஷ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த ரிவர்ஸ் மெஷின் என்ன பண்ணும்னா எந்த ஒரு இன்புட் எல்லாம் இந்த மெஷின் அக்செப்ட் பண்ணுதோ அது எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அதே எந்த ஒரு இன்புட் எல்லாம் இந்த மெஷின் ரிஜெக்ட் பண்ணுச்சோ அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் ஸ்டார்ட் வித் ஏ அப்படிங்கிறது தான் எல்லா இருந்தா இன்புட் டசின் ஸ்டார்ட் வித் ஏ தான் எல் டேஷ் கரெக்டுங்களா அப்போ நம்ம கியூரிங் மிஷின் இந்த உள்ளார இருக்க மிஷின் என்ன பண்ணும் ஏல ஸ்டார்ட் ஆகிற இன்புட் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணும் அப்ப ஏல ஸ்டார்ட் ஆகிற இன்புட் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்றப்ப அதெல்லாம் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு எதெல்லாம் ஏல ஸ்டார்ட் ஆகலையோ அது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மிஷின் ரிஜெக்ட் பண்ணும் அதெல்லாம் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் தானே ரிவர்ஸ் தானே ஓகே சோ அதனால என்ன சொல்லலாம்னா இஃப் எல் இஸ் ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் தென் எல் டேஸ் இஸ் ஆல்சோ அ ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் ஏன்னா அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் எந்த ஒரு இன்புட் கொடுத்தாலும் ஒன்னு அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் இன்புட் டசின் ஸ்டார்ட் வித் ஏன்னா அக்செப்டிங் ஸ்டேட் போகும் அதே ஸ்டார்ட் வித் ஏன்னா ரிஜெக்ஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அதுதான் எல் டேஷோட ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே சோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் ரிகர்சிவ் லாங்குவேஜ் சோ இது கூட வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த மூணு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் க்ளோஸ் அண்டர் கிளீன் க்ளோஷர் டூ கிளீன் க்ளோஷர் என்னன்னு தெரியும் இல்லைங்க ஸ்டார் எல்லாங்குவேஜ்ரிகர்சிவ்ஜாங்குவேஜ்லாங்குவேஜ்ரிகர்சிவ்ஜாங்குவேஜ்ல set difference na l1 minus l2 so idu satisfy pananum okay so idu ellame vandu namba already paatha inda basic properties union intersection complement idoda definition vechina idu ellame prove panna mudiyum neenga idu therinjita mattu podum ena exam point of view la inda moonu da romba mukkiyam adukapra edella vandu it is closed in mattu nalla note panikonga it is closed under clean closure concatenation and set difference okay thank you